চট্টগ্রামের একটা ঐতিহ্যবাহী রেসিপি হচ্ছে গরুর মাংসের কালাবোনা আর এই গরুর মাংসের কালাবোনা এখন প্রায় সব অঞ্চলের মানুষের অনেক পছন্দের আজকে রান্না করব গরুর মাংসের কালাবোনা আশা করছি রেসিপিটি সবার কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও নতুন রেসিপির জন্য চলুন রান্না করে নেই গরুর মাংসের কালাবোনা গরু মাংসের কালা বোনার জন্য এখানে আমি দেড় কেজি গরুর মাংস নিয়েছি হাড় ছাড়া ফ্রেশ মাংসটা নিয়েছি আপনারা চাইলে হাড় সহ নিতে পারেন তো এখন আমি মাংসটাকে মাখিয়ে নিব এটার জন্য আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচের মতো আদা বাটা আর দেড় চামচের মতো রসুন বাটা এক কাপ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর পেঁয়াজটাকে একটু মোটা মোটা করে কেটেছি আর গুঁড়া মশলার মাঝে এখানে আমি নিয়েছি দুই চামচের মতো মরিচের গুঁড়া হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া আর হাফ চামচ নিয়েছি জিরা গুঁড়া আর এক চামচ নিয়েছি এখানে দুনিয়া গুঁড়া গুঁড়া মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি আরেকটা গুঁড়া মশলা নিয়েছি এটা হচ্ছে জয়াত্রী জয়ফল আর সাদা গোলমরিচ শাহি জিরা সবগুলো মশলা আমি একসাথে দিয়ে গুঁড়ো করে নিয়েছি এই গুঁড়া মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে গোটা মশলা দিয়ে দিচ্ছি দুই টুকরা দারচিনি চারটার মতো এলাচ তিনটা লং আর কয়েকটা কালো গোলমরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা এক কাপ টক দই দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ সরিষার তেল আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন হাত দিয়ে মাংসের সাথে সবগুলো মশলা ভালো করে মাখিয়ে নেব এই কাজটা কিন্তু হাত দিয়ে করতে হবে মাংসটা মাখানো হয়ে গেছে এখন আমি তিরিশ মিনিটের জন্য রেখে দেব ত্রিশ মিনিট পর মাংসটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি চুলা রাসটাকে মিডিয়ামে রেখে বিশ মিনিটের মতো মাংসটাকে কষাবো একটা ঢাকা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আমি পাঁচ মিনিট পর ঢাকাটাকে একটু খুলে দিচ্ছি দেখেন মাংস থেকে অনেকটাই পানি উঠেছে আর চুলা রাসটাকে মিডিয়ামে রেখে ডাকনা দিয়ে ঢেকে দিলে মাংস থেকে অনেক পানি উঠে যায় আর এই পানিটা দিয়েই কষানো হয়ে যাবে আবার রেখে দিচ্ছি মাংসটা এখন কষানো হয়ে গেছে এখন আমি চুলার অন্য পাশে পানি ফুটিয়ে নিয়েছি আর সেই ফোটানো পানি থেকে এক কাপের মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব যতক্ষণ না মাংসটা খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আর চুলা রাসটাই কিন্তু মিডিয়ামে রাখতে হবে এখন মাংসটা খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর কোনো জুলও নেই এখন আমি মাংসটাকে বাগার দিব চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি কোয়ার্টার কাপ সরিষার তেল এখানে আমি নিয়েছি দুটো পেঁয়াজ কুচি আর একটা রসুন কুচি এগুলোকে একটু মোটা মোটা করে কেটেছি আর দিয়ে দিচ্ছি তিনটার মতো শুকনো মরিচ পেঁয়াজ রসুনটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি মাংসের উপরে ঢেলে দেব মাংসের উপরে ঢেলে দিয়ে দিচ্ছি আর গরু মাছের কালা বানাতে কিন্তু এই বাগানটা অবশ্যই দিতে হবে এখন আমি আরও একটু নেড়ে কালো করে নেব 
আমি চুলা রাস্তাকে মিডিয়ামে রেখে আরো কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে এখন মাংসের যে কালাগুনার যে কালার ওটা চলে এসেছে রান্না করা হয়ে গেছে আমার কালাগুনা রান্না হয়ে গেছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালাগুনা আশা করছি আজকের রেসিপিটা সবার কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগে আবারও কথা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ